hi everyone so from this video you will get three to five question so the first most important topic is tumor marker so in this you should know about the examples of tumor marker so like calcitonin that is raised in medullary ca thyroid then 5 hia that is raised in carcinoid then vma that is raised in pheochromocytoma neuroblastoma then beta hcg that is raised in choriocarcinoma and alpha hcg this is not a tumor marker okay then second is cea so it is raised in colorectal carcinoma and paget disease of breast and afp afp is raised in hepatoblastoma and hcc so the variant of hcc that is fibrolaminar hcc so in this afp is not raised so neurotensin is raised in in fibrolaminar hcc okay so in carbohydrate antigen we have the ca 15.3 that raised in breast ca ca 19.9 colon and pancreas ca 1.5 in ovarian so ldh this is used as a marker in hcc and testicular tumor in that is in seminoma then chromogranin that is raised in neuroendocrine tumor so example for neuroendocrine tumors are carcinoid neuroblastoma pheochromocytoma and small cell carcinoma then next you should know about the melanoma so melanoma markers so most sensitive is s100 and most specific is hmb45 then testicular tumor marker this is very important so you have to know about the seminoma marker and non seminoma marker so in seminoma we have the ldh plap and beta hcg of 3 by 4 nano and secret and in non seminoma that is embryonal which is CD30 positive and seek it negative. Then second thing you should know about that, that tissue biopsy is contraindicated in liver hydrated cyst and in testicular malignancy. Then immunohistochemistry, this is also very very important. So in this we should know about the five types of intermediate filament. So that is cytokeratin that is positive in epithelial tumor marker, then vimentin in mesenchymal tumor positive in mesenchymal sarcomas melanoma then desmin desmin is most important and it is positive in rhabdomyosarcoma then neurofilament so in neuronal tumor of brain ganglioganglioma gangliocytoma and neurocytoma so and most important is it is not positive in ependymoma then gfap so gfap is positive in astrocytoma oligodendroglioma and ependymoma then second thing is radiation carcinoma so we have the ionizing and non-ionizing radiation so in ionizing we have the alpha beta gamma axis and in non-ionizing we have the uv light the most common cancer caused by the ionizing radiation is aml okay and in non-ionizing it's bcc basal cell carcinoma then microbial ca microbial carcinogen so in h pylori so it caused the hepatic adenocarcinoma then epstein virus it caused the nasopharyngeal carcinoma nhl nhl and in nhl it's burkitt's lymphoma and epstein bar virus also caused the gastric adenocarcinoma so hpv then hpv is the most important so type 6 and 11 is associated with papilloma and 16 and 18 is associated with cancerous form so hpv e6 will inhibit the p53 and e7 will inhibit the rb gene okay then hhv8 this is also very important so it is associated with coppice sarcoma and casterman disease then hepatitis the most important the hepatitis b and hepatitis c so hepatitis b cause the hcc without cirrhosis via hbx gene and hepatitis c cause the hcc with cirrhosis so this table is very important most common cause of cirrhosis is hepatitis c and most common cause of carrier is hepatitis B. Most common cause for chorionicity is hepatitis C. And for HCC it's hepatitis B. Then next topic is proton cogens. So in proton cogens we should know about the examples. That is ERBB1 mutation occurs in lung adenocarcinoma. And ERBB2 occurs in CA breast. Then red proton cogen. So its mutation occurs in medullary CA thyroid. And C kit. So it's in just seminoma and melanoma. Then RAS. So RAS is the most common oncogene mutation in human carcinoma. But 
इन सी ए पेन के द मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इज पी सिक्सटीन नोट द केरास बट द क्वेश्चन इज अबाउट द मोस्ट कॉमन ऑनकोजिन म्यूटेशन इन सी ए पेन क्या सो इट इज केरास बट मोस्ट कॉमन ओवरऑल इज पी सिक्सटीन म्यूटेशन देन बी रैप म्यूटेशन दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो इट्स म्यूटेशन अकर्स इन मेलेनोमा हेरी सेलिकोमिया एंड एल सी एच देन जैक्टिव म्यूटेशन सो जैक्टिव म्यूटेशन अकर्स इन पॉलिसाइथीमिया वेरा एसेंशनल थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस देन मिक म्यूटेशन सो एलमिक एनमिक एंड सीमिक एनमिक इन न्यूरोप्लास्टोमा एंड मेडिलोप्लास्टोमा एंड सीमिक इन बर्किस लिम्फोमा देन यू शुड नो अबाउट दिस ट्रांसलोकेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो साइक्लिन डी वन इज इन्वॉल्व इन मेंटल सेल लिम्फोमा एंड साइक्लिन डी टू इन्वॉल्व इन फॉलिकुलर लिम्फोमा देन रेटिनो आर बी जीन रेटिनो प्लास्टोमा जीन सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर बी जीन कंट्रोल द जी वन टू एस फेज ट्रांजिशन सो द गवर्नर ऑफ सेल इज आर बी जीन एंड गार्जियन ऑफ सेल इज पी फिफ्टी थ्री सो दिज आर देर आर सम चेक पॉइंट दैट इज जी वन टू एस फेज एंड जी टी टू एम फेज सो जी वन टू एस फेज चेक पॉइंट इज थ्रू बाई आर बी जीन देन सेल साइकिल इनिबीटर सो इन दिस वी हैव द सिपकी फैमिली एंड पी सिक्सटीन इंक फोर ए फैमिली सो वी शुड नो अबाउट द पी सिक्सटीन इंक फोर ए फैमिली एग्जाम्पल्स डेट आर सी ए पेनक्रिया सी ए सोफेगस एंड सी ए ब्रेस्ट एंड इन जमलाइन म्यूटेशन द एग्जाम्पल इज मेलेनोमा सो देन नेक्स्ट इज ट्यूमर सप्रेशन जीन सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर बी जीन देन डी एन ए रिपेयर सप्रेसर जीन सो इन दिस वी हैव द ब्रैक ऑफ वन एंड ब्रैक ऑफ टू ब्रैक ऑफ वन इज ऑन क्रोमसोम नंबर सेवनटीन एंड ब्रैक ऑफ टू इन क्रोमसोम नंबर थर्टीन सो ब्रैक ऑफ वन म्यूटेशन अकर्स इन ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा एंड ब्रैक ऑफ टू म्यूटेशन अकर्स इन मेल सी ए ब्रेस्ट एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद पेनक्रियाज एंड प्रोस्टेट कैंसर देन पी फिफ्टी थ्री सो इन पी फिफ्टी थ्री इफ देर इज एन टी सी इंजरी सो इफ इट एक्टिवेट्स द पी फिफ्टी थ्री सो देर इज अपोप्टोसिस देन इट विल एक्टिवेट द पूमा बैक्स बैक अपोप्टोटिक जीन एंड फोर डी एन ए रिपेयर सो पी फिफ्टी थ्री एक्टिवेट द गैड फोर्टी फाइव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन इन लास्ट यू शुड नो अबाउट द जीन रिपेयर डिफेक्ट एग्जाम्पल सो एग्जाम्पल सो वी हैव द निमोनिक बिग फैक्स लिंच सो बिग ब्लूम सिंड्रोम फैनकोनियानिमिया टेक्सेट टेलेंजेक्टेसिया जीरोडर्मा पेंगमिनटोसा एंड एच एन पी सी सी सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू